不好意思，刚刚我同事已经跟我说这枚戒指已经有人订了。明明是我们先看上的。是这样，刚刚您不是犹豫不决吗？所以就……哼，我还就真定下来了。阿姨，您还不知道吧？现在国际金价已经回落了，好多人都买金条来保值。您看，像您这个年纪，这种款式多好啊，又庄重又能保值。小妹妹。送礼物这种事情还是要量力而行，你说呢？小罗，来，把这个给我退了。小姐，你太厉害了，那男的那么听你的话。那是，我是谁呀、啊？哼，在我这充大款，宰不死他。你就是那替天行道、劫富济贫的女侠。哼，得了，别贫了。我下午啊再带来一个，到时候我们俩配合好啊。没问题。OK。你先坐。小罗，刚才那事儿怎么回事？您不都看见了吗？我也给店里边扣了折旧，好划算呢。不是这些歪门邪道，你是从哪儿学来的？百合姐，这不都是咱们业内的潜规则吗？我不管什么潜规则，在我们这个店里就是不行，传出去影响不好。按照规矩，人家客户买了东西是可以退货的，甚至还不用扣折旧。哼，嗨，我都不知道怎么说你好了。咱们挣钱不能没有底线，你说是不是？我有底线啊，我的底线就是不犯法、不违规。我确实带不了你。那您这是意气用事，我不是在讲理吗？我跟你讲的理就是，我们是旗舰店，是飞龙集团的门面跟良心，对不对？不能有负面的东西传出去。我懂，您放心，这个事情不会传出去的。李店长也跟我说了，刚刚那个女客户是他的朋友。李天骄让你这么做的啊？没有。李店长只是说要照顾好这个朋友。小罗，我把话给你撂这儿啊！你要这样的话，你你走不远，你知道吗？那您说我该怎么做？刚刚一个女大学生要买金链子，您不也没让她买吗？你刚才也说了，她只是个大学生，她是借钱给她男朋友买首饰。你说这孩子是不是缺心眼？缺不缺心眼跟做买卖没关系啊，没人逼着他买。不是，那我我我不忍心啊！再说了，来日方长嘛，我这样跟他也算是交朋友了。以后等这孩子有能力了，想买首饰的时候，肯定还会到我们店里来买啊。您是好意，是同情心，可是这直接对我们店里的业绩受影响了。暂时的业绩代表不了什么，我觉得人还是应该看远一点
。您是可以看得远一点，那我不行。您是元朗啊，我刚进店啊，我连二一摸黑，我得有业绩，不然我就被淘汰了。不是这这调整人员是谁说的呀？不都这么传吗？大家都很紧张，我也是啊。就这样了。哎呀，我的妈呀！哎呀，名牌大亨，真是，哎呀，开门开门，小兄弟，哇，大兄弟，这舅舅，哎呀，你开门呐，你这样干什么？有什么好商量？没什么好商好商量，赶快还钱。你这样给我关着，我怎么还你钱呢？像你这种滑不溜秋的，不关起来，肯定有人家正放了。争什么争呀？我又不是馒头佬。争什么争？不回家就别想出去。让我好好想想，我想想啊。啊！哎呀，我的心脏！你，我，你，吃我！臭小子，你把老娘心脏病吓出来，你吃不了兜着走。算了，你保佑我吧，我不是坏人，我真的不是不肯还钱，真的真的没钱没钱。哎呀，不过我这钱也不是都赌掉的，最近股市不好，股市不好。不算你保佑把股市好起来吧，现在实在是太熊了，让它牛起来，股市好起来我就可以还他们钱了。不算不算不算不算不算，不算，不算保佑有我的心脏。不错不错，哎呀，高端大气有档次啊！任娇干的不错啊！哎，白河，我听说这个方案一开始拿出来的时候，你还拼命反对呢。我是反对了，当时那个表现图不是这样的。哎呀，那表现图跟最后出来的效果肯定是不一样的呀。可是你这差距也太大了吧？但凡是有一点笑，我也不可能不同意啊！行了，趁着大家在，我宣布个事儿。听说最近大家都在传言公司要做人员调整，好像有点人心惶惶啊。那我在这儿辟个谣，公司没有计划做人员调整，所有的一切按照正常的人事制度走，请大家放心。我们是一个人性化管理的公司，只要大家做好了本职工作，公司是不会亏待大家的。李天，这个李天骄新官上任，这几把火烧的不错。这说明啊，咱们没看错人了。你对李天骄很上心啊。哎呀，这个新同志刚刚走上领导岗位，咱们就应该把他扶上马，再送他一程，对不对？怕你扶上了就不撒手啊。都老夫老妻了，你怎么还吃醋啊？醋我不吃，我吃人。吃人呐、啊？那要不要蘸点醋啊？年纪了，你这么对待我，太不人道了吧？您这话怎么说呢？我一没打您，二没骂您，给您钱花还供着您。哎，我连句狠话都没说呀，我对我妈也没这么好过呀。那那那你让我先吃两口吧，我两顿饭都没吃了。
，一口一半。惊讶营业，在我这儿就这价钱，爱吃不吃。<笑>哎呀，小强，我们还是再商量商量吧啊！我真的没有钱，我不是有钱不还你，我真的钱都在股票里，他套住了呀，股票出来了，我就马上可以还你了。等您解的套啊，这国足啊都拿世界杯冠军了。强哥，哎呦，等等等，您还是叫我小强吧。那我还没结婚呢，您叫我叫我强哥，我折寿啊。就是这个问题，我跟你说，关于这个事情，我想出了一个两全其美的办法。您有什么办法？我不是没钱吗？对吧？可我有人呐、啊。哎呦，去去。您脑子瓦塌了！哎呀，不是我，是我女儿百合。百合，你见过吧？漂亮吧？啊，有点印象。她现在跟那个庄子渊离婚了，你没去，她没嫁，简直是天仙，天仙们不吉利，郎才女貌啊！不，您的意思是，想让你们家百合嫁给我？当然啦，我一直觉得你不错，不管是地下地上，你好歹是个老板啊，我女儿。他是酒店的店长，你们俩简直是太配了，太配了，太配了。这个，您说的这事儿管用吗？你不看看我是谁？我是谁呀？我是他妈呀！那您就是我亲妈。只要您把这事办成了，别说吃鸭肉，您就是想吃天鹅肉，我也帮您逮去。不要钱吧？别客气，吃。谢谢。慢慢慢慢的，慢慢别噎着，我给您倒水去。店里来找我啊！我没去店里呀、啊，不开车来接你吗？也没人看见。你说你穿成这样，多担心呢、啊！怎么没人看见啊？我现在一定要低调低调再低调。那咱俩也不能跟做贼的似的。亲爱的，干脆咱俩关系公开算了啊！哎呦，人家跟你说的话都白说了呀。没有啊。行吧，你自己琢磨琢磨吧。我先走了啊。我送你啊。天骄，天骄，你听我说。天骄，你听我说啊。别说了。不是，我送你啊。不用了。你好好想想吧。天骄，哎，天骄。你要吃，我再给你煮点呗。算，我在外面吃了。你有事儿啊？没事儿，没事儿。我找百合聊聊。来，您吃吧。没事，我没事。什么事儿？没什么事儿，我想。跟你聊点那什么
，有事说呗，吞吞吐吐的干嘛？我想跟你。谁啊？小强，来来来，进来进来。哎，这是小强，以前你们见过，见过。都忘了咱们见过的。小强，来进来坐，进来坐。来来来，哎呀，不客气，来来来，进来坐。印象不深了。那我再正式自我介绍一下，我叫张志强。江湖的兄弟呢，都给面子，大大小小都叫我一声强哥。啊，强哥是吧？别呀，百合，以后咱们就不是外人了，你就叫我阿强就行。不是那个，啊，哎呀，百合啊，小强今天。是来提亲的，来干什么？小强他看上你了，妈！哎，百合，不，你听我说，其实我那天见着你以后，我就特别欣赏你。你看我吧，一直呢是单身，也处过几个女朋友，但是从来没见过像你这么好。如果你愿意跟了我的话啊。我不会让你吃亏的。对呀、啊，不是强哥，这这不太合适呢。不是，那怎么就不太合适呢？我觉得吧，咱俩挺合适的。你不信，你到周围打听打听，谁不知道我强哥是重感情的人？啊，你是不是觉得今天这场合不太正式？那这样，让在场的人证明，我今天正式。我今天正式向你求婚，如果你愿意，我们明天就去登记。不是，强哥，我想你肯定是误会了，我现在完全没有要结婚的打算，没有的。哎呀，你别说，百合，听妈妈说哈，你跟那个庄思月那这么久了，一个人，你一个人不能待那么长时间呀、啊，对不对？怎么一个人能下去？阿强他也一个人，对吧？这么大一个靠山，人家看上你了，你不要，你傻不傻呀？哎，你要是告诉他，以后就吃香的喝辣的，不愁了。你不愁了，妈也就不愁了。你，强哥，您能先站起来吗？站起来，站起来。对不起，我真的现在没有结婚的打算。百合，你先别回绝我，你再多考。不用考虑了，我现在一个人过得特别好。那孩子能不能？是啊。好，我就喜欢你这样，一个敢承担的女人。那这样，那个今天可能有点冒昧、唐突了，你百合心里可能没有准备。咱们来日方长，我先走了。过两天，等百合心里有个准备了，我再过来。我就先回家了。肯定。哎，是是小强，我跟你说啊，今天可能是有点突然，他他是一下子没反应过来，过两天我会劝他的啊。那就拜托你了。放心吧，放心吧，没问题啊。小强有空来啊，一定再来啊。蒋秀慧，哎，你到底想干什么？百合，我今天是费了多大的口舌把他请过来的，你一句话就把人家顶回去了，人家真的是一本正经来提亲的，我还应该谢谢你了。不是这，这是个什么人？你就弄来还还还还提亲？不，提是提。哎呀，那你先处处看嘛，你要是处的不好的话，你。不，再说吧，是不是啊？我严重警告你啊！啊，不要再管我的事情，管好你自己，我就谢天谢地了。
这么理直气壮卖孩子的？哎呀！我说钱亲家母，哎，你只许你儿子当成是美，不许我女儿另攀高枝啊！哎呦，要是高枝也好了，哎，就怕弄个不三不四的，到时候再出点事儿，哎，那可跟我们没关系哈。不三不四，人家又有钱又会疼人，不像你儿子，白眼狼。哎呦，还好意思说？嗨，哎呀，整个一个黑社会大流氓，我不要醋，比我们儿子差远了。黑社会大流氓，瞧瞧你说的，人家是两个大公司的老板，响当当的成功人士，大流氓。切，看你儿子，你等着吧，等着没人养老送终。你呀。我跟你说，我们儿子后边一大堆的人追着，儿子，扔点去，哪天给妈找一个人来啊，让他们看看，找一个好的。去呀、啊、去呀、啊，赶紧去找呀，找一个比百合好的，我奖字夜夜夜道血。哎呀，我还不信呢，儿子。妈妈哎，您就少说两句吧。你说你这个窝囊废劲的。挣钱我跟你说多少回了啊？百合那不承办，你说你，你说那么多漂亮闺女，你之后你就找不上一个，你说我哪个看上了？妈，给我这点。我错小李，吴总，嗯，不好意思啊，让你久等了啊。啊，没有没有没有，是人家来早了。小李啊，你今天感觉有点不太一样啊。啊？哪里不一样啊？吴总，你可别笑话我呀。哎呀，习惯了平常看着你穿工作制服的样子，今天真是让人眼前一亮啊。哎，小李啊，你知道我今天为什么叫你来吗？今天啊，公司开高层会议，我提议让你当代理店长，可是沈冰燕死活不答应，我们俩差点没翻脸呢。啊，真的？看起来这个地盘儿，他是不会撒手了。那我应该怎么办呀，小李啊？你知道吗？我最喜欢你，你这样聪明的女人。其实人家很笨的，都是您说什么我就做什么。很好，小李。你知道吗？你最让我欣赏的就是坦诚啊，这一点咱们俩很像啊，所以我不会拿你当外人。有些事情我就不打算隐瞒了。什么事儿啊？你别看我在人前呃人五人六的，其实我有难处啊。您还有难处啊？是啊，飞龙集团说到底是人家沈家的，这么多年以来兢兢业业、拼死拼活、呕心沥血的，好不容易。把这个飞龙集团打造成咱们当地的龙头企业，可是管什么用呢？这个沈冰燕始终是不拿我当自己家人的，所以我不得不替自己的将来做打算了。哎呀，您跟人家说这些话是什么意思呀？这你还不明白啊？他沈冰燕这就是卸磨杀驴，他很早就想把我一脚踢出飞龙集团了。所以
，我只能独立了。要想独立，我就必须有自己的一票人马和足够的资金呢、啊。所以，小李，我想知道你是怎么打算的。吴总，只要您看得起我，以后我就是您的人。小李啊。用你这话说的可是容易让人产生误会啊！哎呀，你真坏！好好好好，那咱们就说点不坏的啊。口说无凭啊，这个你得给我交一份投名状才可以啊。哇塞，还搞水泊梁山呢！小罗啊，你来店里的时间虽然不长，但是业绩很突出哦。交接过奖了，主要是客人认咱们自己爱淘，我其实什么都没做。你不仅会说话，而且知道怎么做事儿。这样，我过两天就跟吴总申请，让他给你转正。谢谢交接，我一定好好干，不辜负你对我的期望。行了，别跟我装了。我问你，你以前也做过店长吧？啊，干过。那对于……金店的这些主要业务，你应该都很熟了。之前这个店跟咱们店的规模肯定是没办法比，不过在业务方面倒是大体一致。对于经营首饰的回购这一块，你怎么看？回购业务这一块的利润是非常的丰厚，不过不是每一个店都有能力做的。说说看。这么说吧。主要是在收货时，验货估价的环节技术含量比较高，价估高了，店里没利润；价估少了，客人不愿意出货。要是被打了眼，被客人以次充好掉了包，那店里的损失可就大了。那要是把这个业务给你做，你有信心吗？这个业务我之前倒是做过两年，没出过差错。很好，我就是喜欢你这份自信。现在店里吧，回购的业务一直是百合在做，我想让你帮帮他。哦，我是个新人，我现在还没转正呢。什么新人救人的，能干的就是好。哦不不，这是俏行，这要让百合姐知道，非得恨死我们。怎么着，不敢啊？哦，是不是不是，不是不敢。你怕什么呀？出了事儿有我扛着，就算我扛不住，还有吴总呢。那我试试。就这么定了。去把百合给我叫进来。百合姐，店长找你。好。我现在看这个信罗，越看越不顺眼。你是嫉妒人家长得帅吧？啥了呀？我是替百合姐打抱不平。本来店长当的好好的，自打她一来。就开始倒霉，你这是什么逻辑呀、啊？我去，反正我就看他不顺眼。那怎么着？你跟他干一架？他别将我的，他将我真的，哎，他敢惹我，一直背胯我就给扔地上。哎呦呵，臭美吧你，到时候指不定谁扔谁。你笑啥？我这体型，我这哎，真的，我天天练啥了？就他，我真的一个背胯我就给摔。吴总的意思，他可能是想给新人一点锻炼的机会吧。我我也赞成给新人锻炼的机会，但是回购这一块一直是我在做，我也没出过什么错，我算是不需要帮手。我也是这么跟吴总说的，可是吴总说，让你教教小罗，多带一带他。哎，等他顶上来了，你也可以省点劲儿嘛。天骄，你又不是不知道，那个小罗表面上看起来谦虚，其实从里到外都透着一股子傲气。我教他，那他也不一定听我的呀。不会的，我已经跟他谈过话了，我让他谦虚一点。要不然我带小白怎么样？
，小白基础太差了，小罗就不一样啦。这是熟练功，你只要给他指个道，他立刻就上手了。可是我真的我也不需要帮手啊，我这做挺好的。哎呀，这都是吴总的意思，我也没办法。百合，我们可是好姐妹，你要是不帮我，我这个店长还怎么当啊？不是，百合，你就当是帮姐妹嘛，好不好？好不好嘛？好啦，哎。哎开心，谢谢焦姐，请。又来了，钱算什么呀？人生在世，开心最重要。没错。要不要进去坐会儿啊？啊，焦姐啊，我明天一早那个，啊、那个那个那个那个那个那个那个，天教。你怎么来了？我给你打电话，你也不回，我不担心你吗？我有事儿。你有朋友啊？那我先撤了，明儿见。啊，明儿见。你最近怎么对我爱答不理的？你喜欢那小白脸啊？你这个人脑子怎么这么龌龊啊你？他是我的同事，在帮我办事儿呢。你知道我现在作为店长有多难吗？现在店里除了他之外，所有的人都和叶百合合起来欺负我。你帮不上忙也就算了，泼脏水，你是不是男人你？哎，我错了，不行，我错。我告诉你啊，你别再跟着我，你滚，不想再看。我说什么了？不错啊，没过几天你的。脚跟就站稳了，啊！你下面打算怎么做？往上爬，往上爬。你把我们从前的客户全用了。那帮家伙，长久不要了。我总是不太赞成我们现在这样子做，我心里没底啊。大宇。以前我们干的每一件事，你有活底。我没想过，但是我干过。你，罗晨想做的事，我大爷，哪次没听？那这一次，这一次，还是觉得有点虚。我跟你说。我觉得如果玉在的话，未必会震。我说错了，大宇。如果你现在后悔，想退出，来得及。好了，别激将法了，还是那句话。你罗晨想做的，我哪次没听？说吧，你下面打算做什么？夫人，四万不能再高了。四万块，你搞没搞错呀你？就这条手链和这枚戒指，也不止这些钱。我这么跟你说吧，这枚项链的主要价值是由这枚楚钻决定。如果这枚楚钻是假的，那这条项链就没有价值了。假的？假的。林老先生有什么可以帮的？请问千
租金今天的回收价格是多少？稍等。你看，今天的回收价格是三百一十四元。上个月朋友刚刚送给我的礼物，我不喜欢了。你可以称称客数，看看是不是标签上的数。哎，当心啊！啊、哦，不好意思。啊，您的这条签租金项链不能说。您的这个项链成色有多少我不知道，但肯定不是二十四 K。我这有发票，有证书。二十四 K 金掉在地上，发出的声音是闷闷的。我们行业内把这叫做有声无韵，而您的链子刚刚掉在地上却不是这个声音。哎。就是没看出问题，我才请百合姐出马呀。颜色和重量都对，硬度也没问题，这应该是租金的吧？就怕是金玉其表，败絮其中。这位先生，是这样，这个金佛的价值很高，按照我们公司的规定，必须拿回总部做完成色鉴定之后。才能回购，我急着用钱，你们说怎么办就怎么办吧。那太好了，您既然这么通融，只要到了总部，我们把它切开验明之后，立马就给您付现。什么？你说什么切？切开？切开？切开？对。您这是？不卖了。别啊！我爹刚给公司打完电话，都说好了。不卖了，不卖了。你们老板啊，我看纯粹是脑子坏了。我们老板呢，纯粹是脑子坏了。难道真有问题？先走吧，你们，走走，拜拜，拜拜啊。大哥还没走啊？我等你呢，我想跟你说点事儿。什么事儿啊？嗯。你觉不觉得今天的事儿很蹊跷？就是小罗验出假货的事儿。你看，咱们店做回购业务也很多年了，假货不是没有遇到过，但是一天遇到三起，这是不是也太奇怪了？哎呦，这有什么好奇怪的呀？我们紫金爱涛店大招风啊，以后咱们也得小心点儿。可是我怎么想都觉得很蹊跷。都撞到一天来了，你不觉得这事儿有点太巧了吗？百合，我知道以前回购业务都是你负责的，这次小罗一来就把你给比下去了，心里有点不平衡是吧？我还真不是这个意思，我真是觉得挺怪的。百合啊，你就别小心眼儿了，反正小罗是你的徒弟啊，他长完脸，你做师傅的脸上也有光嘛。我没小心眼儿。我真的是觉得我带不了他。行了行了，有什么事儿明天再说吧啊啊，拜拜，拜。师傅。啥呀？你说，帮我盯着那小子一点。他咋惹你了？我给他揪回来就行。揪人面揪，我的意思是说，你平时工作中多注意他点，明白吗？哦，行，放心吧。
好，走。什么情况？没事儿，巡逻呢。巡逻？巡逻？你在我面前溜来溜去的，有问题吗？没问题啊，不做亏心事儿就不怕鬼敲门。你要不闲鱼，你使劲的溜。帮我看住了，包备一下，我去个大号。什么意思呀？他们好像对我有意见啊。很简单，枪打出头鸟嘛。我干什么了我？理论上说呢，我是不该把这些话跟你讲的。不过我们是自己人嘛，我就提醒你一下。百合说啊，他做回购业务这么多年了，还是头一回碰到一天发现三次假货的。这个，这个不是撞上了吗？难道是我捣的鬼啊？这件事情吧，确实是有点蹊跷。别说是他了，就连我这个局外人看了都觉得有点不对劲。